หนึ่งในเส้นทางขับรถเที่ยวที่เขาบอกกันว่าสวยที่สุดในโลกวิวสวยมากวิวสวยมากจริงๆบนเกาะที่อาจจะไม่ได้มีผู้คนพลุกพลาดมากมายแต่สองข้างทางนั้นเต็ไมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามที่สุดนี่คือเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์และเราจะพาไปชมธรรมชาติที่สวยงามของสองข้างทางชิมปลาแซลมอนที่เป็นของขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์ทะเลสาบที่สีสวยและใสจนเหมือนออกมาจากภาพวาดและนี่คือการรถทริปที่นิวซีแลนด์เกาะใต้สวัสดีครับทุกคนนะฮะแล้ววันนี้คือการรถทริปที่นิวซีแลนด์เกาะใต้ที่แท้ทรูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ขับรถไปไกลๆจริงๆนะวันนี้จะขับเริ่มต้นสตาร์ทจากเมืองควีนส์ทาวน์นะครับแล้วก็จะไปแวะหลายจุดเลยเขาบอกว่าที่นี่มีทะเลสาบสวยมากแต่ต้องมารอรุ้นอากาศอีกทีหนึ่งว่ามันจะแบบฟ้าจะปลอดโปร่งให้เราหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ตอนควีนส์ทาวน์เนี่ยฝนตกใช่เบาๆและเราอยู่กับครับผมเจอคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์บอกว่าชอบขอบคุณค่ะที่ชอบแต่ถ้ารักเนี่ยไม่ต้องพูดไปฮะเดี๋ยวเราก่อนออกเราต้องแวะซื้ออะไรนิดหน่อยอันเดียวหิวไปประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับถ้าเราดูในแมปเนี่ยจะเห็นเลยใช่ไหมว่าเขาจะแบ่งออกเป็น2เกาะหลักๆนะฮะนั่นก็คือ North Iceland แล้วก็ South Iceland โดยมีช่องแคบคุกขั้นอยู่ตรงกลางและในทริปนี้นะครับเราจะมารถทริปกันที่ South Iceland นะครับหรือว่าทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์กันซึ่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับจะมีเมืองใหญ่ๆอย่างไครสต์เชิร์ชเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของนิวซีแลนด์และเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างควีนส์ทาวน์นะครับซึ่งเป็นเดสติเนชันเริ่มต้นสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ก่อนไปครับเราแวะกอสซี่สโตรก็คือร้านของทำที่เป็นแบบเอเชียก็คือมีตองไทยด้วยนะนี่ขนมแล้วก็บะหมี่กึ่งมีหมดแล้วก็แวะซื้อซูชิครับแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถออกทีเดียวเดี๋ยวยาวนะและนอกจากเมืองต่างๆแล้วนี่นะครับที่นี่ยังมีจุดเด่นในเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์อย่างเมาคุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตรตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชาวเมารีเนี่ยก็เรียกภูเขาแห่งนี้ว่าอาโอรากิซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่อของบุคคลในตำนานของชาวเมารีนะที่อาศัยอยู่ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นั่นเองแต่ว่าในช่วงศตวรรษที่19ครับก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเมาคุกเพื่อเป็นการตั้งตามชื่อของกัปตันเจมส์คุกที่เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียแล้วในปี1998ครับทั้งสองชื่อครับก็ถูกนํามารวมกันเป็นอาโอรากิเมาคุกรวมถึงยังเป็นชื่อเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติอาโอรากิเมาคุกอีกด้วยหรือว่าจะเป็นทะเลสาบต่างๆนะครับโดยเฉพาะทะเลสาบที่ชื่อว่าวากาติภูที่หลายๆคนนะครับยกให้น้ําที่นี่เนี่ยทั้งใสและบริสุทธิ์จนสามารถดื่มได้รวมถึงสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองโดยรอบเนี่ยนะครับก็ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทําให้เกาะใต้เนี่ยนะของนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโซนที่เหมาะมากสําหรับการมาโรดทริปและเช่ารถบ้านครับเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากอันดับต้นๆก็มาถึงจุดแรกแล้วนะครับวันนี้คือการหลอกเบลพัดมาโดดบันที่จำไม่มีทางหลอกได้แน่นอนทางไหนก็ไม่โดดเพราะว่านี่คาวารัวบันจี้เซ็นทรัลนะฮะคือไม่ได้มาโดดหรอกแวะมาเดินมาดูคือนิวซีแลนด์เนี่ยนอกจากจะมีภูมิประเทศที่แบบสวยงามมากๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างเลยที่คนชอบมาทำคือกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์ทั้งหลายเลยตั้งแต่แบบบันจี้จัมสกายไดวิ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เล่นกีฬาทางน้ำคือเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาโดดกันคือเราไม่ได้โดดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาต่อคิวไม่ได้จองไว้ผมเคยโดดบันจี้จัมมาครั้งหนึ่งตอนเด็กๆตอนนั้นผมก็ไม่โดดอีกแล้วครับเคยโดดไปครั้งหนึ่งแล้วอะตัดสินใจแล้วว่าโอเคเท่านี้แหละครั้งเดียวพอไม่โดดแล้วคาวารัวซัสเพนชันบริดจ์นะฮะเราจะเดินไปดูตรงสะพานกันนี่ตรงนั้นคือสะพานนะแล้วเขาก็จะมาดูคนกระโดดกันซึ่งผมบอกเลยนะเฮ้ยเสียวคนเพียบทุกคนมารอดูนะนี่คือสะพานนะฮะเฮ้ยเขามีนั่งไอ้นี่ด้วยนั่งไอ้คล้ายๆกับซิปลายอ่ะแต่ว่าเป็นเชือกแล้วก็ล่อนไปลงฝั่งนู้น
าหนุกป่ะไปอะไรติดอะสกี้ขนมอร่อยโดดเป็นคู่แล้วก็ร้องว่าจุกรู้พร้อมกันโอ้ยตื่นเต้นแทนมีกล้องรอถ่ายอยู่นะฮะโอเคเฮ้โอเคตอนจบพับเรือมารับครับจับจับไว้ฮะความเสียวแค่ชั่วครู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปลดล็อกนะฮะลงเรือไปเพิ่งปลดล็อกลงเรือแล้วไปล่องแก่งต่อนะฮะไปล่องแก่งต่อเลยอะไรครับนี่ปลอดภัยนะฮะทุกคนส่วนเรื่องของกฎจราจรนะครับของนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะมีแตกต่างบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะครับเขาจะมีป้ายคอยบอกตลอดทางและถ้าเราเป็นคนที่ขับรถอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะและจากการจัดอันดับนะครับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกเนี่ยนะนิวซีแลนด์นะครับอยู่อันดับที่127ที่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 8.83 ต่อ1แสนคนหรือพูดง่ายๆนะครับนี่คือจํานวนประชากรทั้งหมด1แสนคนจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่ประมาณ 8-9 คนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ํามากๆนะครับรวมถึงถนนหนทางเขาเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับมีคาพาร์คมีที่พักรถรองรับในหลายๆจุดนะครับทำให้การมาเที่ยวแบบรถทริปนิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่สิ่งเดียวที่ผมอยากให้ทุกคนระวังเลยก็คือพวกสัตว์ป่านั่นเองเพราะว่าระหว่างขับรถไปเนี่ยคุณจะได้เห็นซากของตัวนั้นตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างทางเต็มไปหมดซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับในเส้นทางที่2ข้างทางเป็นธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อกี้ขับรถผ่านมาเยอะแยะอยากหลายมากมายฮะนี่เป็นจุดพักรถวิวสวยมากวิวสวยมากจริงๆแบบตลอด2ข้างทางนะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อน้องน้ำนิดหน่อยสังเกตได้ว่าคนขับรถบ้านเยอะมากนะฮะสมกับที่เป็นนิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่รองรับสําหรับการจอดรถบ้านเนี่ยเยอะมากเขาจะมีลานตั้งแคมป์นะครับหรือว่าสวนสาธารณะหลายแห่งที่จะตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบหรือว่าริมชายหาดแล้วก็จะมีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกให้ค่อนข้างครบนะทั้งห้องน้ําที่ทําอาหารรวมถึงที่ชาร์จแบตอุปกรณ์ต่างๆก็มีครบซึ่งในหลายๆที่ครับสามารถตั้งแคมป์ได้ฟรีด้วยนะเพราะเป็นการสนับสนุนจากทางภาครัฐนั่นเองครับรวมถึงทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Campermate เอาไว้สําหรับค้นหาจุดตั้งแคมป์ได้อีกด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากเลยนะและเส้นทางนี้ครับที่เราจะขับผ่านนะครับในการมารถทริปนี่คือลินดิสพาสซึ่งเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะระหว่างหุบเขาแล้วก็แม่น้ำลินดิสแล้วก็แม่น้ำอาฮูรีรีนะฮะโดยมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ําทะเลถึง971เมตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองโอมารามากับเมืองทารัสซึ่งมีความยาวอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรนะครับเส้นทางนี้เนี่ยนะครับเออแรกเริ่มเนี่ยถูกใช้โดยชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์แต่ต่อมาครับในปี1857เนี่ยก็ได้มีนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นเทิร์นบูทอมสันนะได้เดินทางยังเส้นทางนี้และได้เป็นคนตั้งชื่อให้กับถนนสายนี้นะครับว่าลินดิสพาร์ซึ่งเป็นการเรียกตามเกาะลินดิสฟานนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเกิดของเขานั่นเองด้วยความโดดเด่นของเส้นทางนี้ครับก็คือวิวของธรรมชาติที่อยู่โดยรอบนะถูกเรียกว่าเป็นเส้นทางขับรถที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์เลยซึ่งระหว่างทางที่นี่ครับจะมีลินดิสพาร์ทวิวพอยต์ตรงนี้แวะนะครับแล้วสามารถถ่ายรูปชมวิวได้ด้วยจะบอกว่าสวยมากจริงๆเราขับมาถึงตรงในเขาเรียกว่าลินดิสพาสคือแบบเป็นถนนเส้นลินดิสคือตลอดทางสวยมากครับมันเป็นสีมันเป็นพุ่งหญ้าสีทองหมดเลยครับดูดูเนี่ยตอนนี้เรามาตอนเดือนมีนานะแล้วก็แบบมันจะมีฝั่งบนบนเป็นสีขาวครับเป็นหิมะไปเลยอะ่ะแล้วคนก็จอดถ่ายรูปกันเพราะว่ามันแบบวิวมันแบบอลังการมากขออนุญาตครับทุกคนพูดพร้อมกันครับว่าวิวสันโอเค
คพึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เราเป็นจุดระหว่างทางนี่คือไฮแลนด์ไอไฮคันทรีแซลมอนทำที่ได้คือ cash f e a s แอนด์เทสนะครับคือจับตกแซลมอนได้ให้อาหารแซลมอนได้และกินแซลมอนได้นะครับไฮคันทรีแซลมอนนะครับเป็นฟาร์มปลาแซลมอนของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์คือสร้างตั้งแต่นู่นเลยฮะปี2000โดยมาการ์เรตและริชาร์ดโลแกนคู่สามีภรรยาชาวนิวซีแลนด์นะโดยปลาแซลมอนของที่นี่เนี่ยจะเป็นแซลมอนชินุกนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในอีกชื่อหนึ่งว่าแซลมอนคิงซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์นั่นเองนะและ1ปีเนี่ยนะครับเขาสามารถผลิตปลาแซลมอนได้มากถึง200ตันรวมถึงนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับยังเป็นประเทศที่ส่งออกปลาแซลมอนชีนุกเนี่ยนะครับได้มากที่สุดอีกด้วยนะซึ่งการเลี้ยงแซลมอนของฟาร์มนี้นะครับจะใช้การเขาเรียกว่าระบบคลองน้ําซึ่งมีการไหลของน้ําที่สม่ําเสมอทําให้ปลาแซลมอนเนี่ยครับมีความแข็งแรงกว่าแซลมอนในทะเลเนื้อของปลาเนี่ยก็เลยจะมีความแน่นสะอาดแล้วก็รสชาติที่ละเอียดละอองมากๆซึ่งนอกจากจะเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์จากปลาแซลมอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นแบบอ่ะให้อาหารปลาจับปลาเนี่ยก็มีให้ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาถึงตอนเขากำลังจะปิดนะก็เลยได้กินเฉยๆครับอันนี้คือฟิชช็อปขายปลาอ่ะอันนี้คือซื้อกินใช่ไหมงั้นไปดูกันนี่มีฟิชช็อปนะฮะก็คือเมื่อกี้มันเป็นร้านปลาฮะมันเหมือนแบบให้เราซื้อกับบ้านแต่นี่คือร้านนั่งกินร้านนั่งกินคือร้านนี้มีคาเฟ่อ่ะเข้าไปนั่งกันไปดูสิมีอะไรให้กินบ้างโอเคฮะมันแซลมอนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะบนโลกเราก็คือฟาร์มอยู่ข้างหลังแล้วก็กินกันสดๆเลยมาชิมดูฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือสดจริงสดมากอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะความสดมันอยู่ในทุกอนูลองกินแบบเป็นซูชิมากดีกว่านะฮะทะเลสาบนี้นะครับคือทะเลสาบปูกากินะครับเป็นทะเลสาบทางตอนกลางของเกาะใต้นิวซีแลนด์และเป็นทะเลสาบในลุ่มน้ำแมคเคนซีนะหรือว่าแมคเคนซีครันทรีนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงระหว่างเซาท์เทิร์นแอลฟ์กับเชิงเขาทางตอนใต้ของแคนเทอร์เบอรี่เกิดจากการละลายของทานน้ําแข็งนะครับเมื่อราวๆ 18,000 ปีก่อนโดยคําว่าปูกากิเนี่ยเป็นภาษาของชาวเมารีนะมีความหมายว่าน้ําที่รวมกันเป็นก้อนซึ่งเอกลักษณ์ของทะเลสาบนี้ครับอยู่ที่สีของน้ำเขาเลยนะเป็นสีฟ้าเทอร์คอยซึ่งเป็นสีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะซึ่งเหตุที่สีน้ำของทะเลสาบเป็นสีนี้เนี่ยนะมันเกิดจากเกรเชียฟลาวเวอร์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของร็อกฟลาวเวอร์หรือแป้งหินเป็นอนุภาคของตะกอนนะครับละเอียดของทานน้ําแข็งที่เหลือค้างอยู่ในทะเลสาบเมื่อแสงตกกระทบบนผิวทะเลสาบนะครับตะกอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะดูดซับแสงบางส่วนเข้าไปใช่ไหมและเมื่อแสงสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของเราครับเราก็จะเห็นสีของน้ําทะเลสาบเป็นสีออกฟ้าฟ้าเขียวๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าความเข้มของสีน้ำเนี่ยนะก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ําในแต่ละแหล่งที่ไหลเข้ามาซึ่งหาช่วงไหนนะครับเป็นแหล่งน้ําจืดไหลเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะทําให้ความเข้มข้นของตัวตะกอนในน้ำเนี่ยเจือจางลงครับซึ่งก็ส่งผลให้สีน้ำเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหมายความว่าถ้าคุณมาานิวซีแลดเกาใต้แต่ละรอบเนี่ยคุณจะเห็นสีน้ำในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนั่นเองโอเคครับตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นเลควิวภูคากินะแล้วแบบเป็นจุดที่จะเห็นแม่น้ำแล้วก็จะเห็นภูเขาเมาคุกนะฮะซึ่งจริงๆตอนแรกเราตั้งใจไปเดินเทรกกิ้งด้วยแต่เนื่องจากเวลาไม่พอแล้วก็ตอนนี้คือฝนมันตกแล้วลมแรงมากครับก็เลยต้องตัดออกเพราะว่าเราโมแต่แวะข้างทางตลอด <coughs> คือข้างทางมันสวยมากอะจนเราแบบไม่ได้ถ่ายอะนั่นแหละมาดูนี้ดีกว่าทุกคนมันสวยมากจริงเชิญชมฮะเอาจริงขนาดแบบว่าฟ้ามืดอะฟ้ามืดแสงแดดไม่สองน้ำยังแบบสีฟ้ายังสวยมากเลยขนาดนี้นะโหถ้าแบบถ้าอากาศดีจะขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยลมแรงมากผมบอกตรงหนาวนะฮะมีคนตะโกนเปิดรถเปิดรถนะเด็กหนาวเปิดรถโอเคฮะนี
คือเลคคูกากิเหมือนกันแต่ว่าเรามาอีกฝั่งหนึ่งนะแบบมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันจะได้เห็นแบบจากด้านหน้าแล้วมองไปฮะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าเรียวสาอาหารสวยงามอลังการมากเป็นจุดจริงๆเราเซิร์ฟว่าเอาพายแซลมอนก็ได้นะตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เขามีขายแซลมอนทั้งไหนด้วยใช่แล้วก็วิวสวยมากปิด,ปดแล้วแต่ว่าเราสามารถเซิร์ฟได้นะว่าฟูกาคิเลกวิวซึ่งมันจะมีเลกวิวอยู่อยู่ประมาณ3อัน2อสอันอาจจะไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งก็คือเห็นตรงนี้มีเอาพายแซลมอนจุดหนึ่งเนี่ยเห็นเมาส์คุกซึ่งวันนี้เราไม่เห็นเพราะว่าเมฆเยอะมากนะครับแล้วอาจจะมีอีกจุดหนึ่งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเปิดแมปดูก่อนนี่คือจุดชมเล็กเดิมเลยนะแต่เป็นจุดที่3นะฮะจุดนี้ก็ผมมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเบลทุ่งหญ้าเนี่ยแล้วมันสวยมากแล้วก็มองไปเป็นวิวน้ำสีฟ้าแบบสุดๆอะ่ะไปไหนลูกอ๋อ,เ,อเขาอยากเห็นน้ำใกล้ๆหนูอยากเห็นน้ำใกล้ๆแล้วลูกหนูว่ามันทันไปตรงนี้อันนู้นนะทางนู้นมีให้ลงเยอะแยะเฮ้ยแต่มาลงได้นะโอ้ยแต่ยาเลยเฮ้ยอุ้ยกระต่ายปลาไปแล้วลูกวูดูดฟิวฟิวฟิวฟิวไปแต่แล้วมาเห็นใกล้ๆคือน้ำเป็นสีฟ้ามาดูใกล้ๆกันบ้างมันก็น้ำใสนี่น้ำใสเลยความดีงามนะฮะคือที่นี่จะมีจุดชมวิวเยอะมากหลายจุดแล้วก็แต่ละจุดมันเหมือนคัดมาให้แล้วว่าสวยอะ่ะแล้วข้อดีคือเขามีห้องน้ําด้วยทุกที่เลยมีห้องน้ําให้เข้าขยับให้มีนะใช่ถ้ามีขยะขยะเรากลับไปเองนะฮะโอเคฮะเราจะไปอีกเล็กหนึ่งซึ่งเล็กนั้นอยู่ติดที่พักเราถ้าไปแล้วมืดค่อยถ่ายตอนเช้าแล้วกันโอเคโอเพนขับรถไปหนึ่งชั่วโมงฮะโกแล้วนะฮะที่นี่คือเลกทาเกโปนะฮะเป็นอิตาเลียสามหนึ่งแล้วเราก็เลือกที่จะนอนที่นี่ด้วยฮะแต่แบบก่อนมันจะมืดเนี่ยก็เลยเดินมาถ่ายรูปที่ The Church of the Good Shepherd ถ้าอ่านไม่ถูกไอ้ถ้าอ่านถูกนะก็คือถ่ายรูปโบสถ์โบสถ์ตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าและที่นี่คือโบสถ์ Good Shepherd นะครับคือ The Church of the Good Shepherd ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลสาบเทคาโปยังเป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ด้วยนะครับและเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่ถูกใช้ในหลายๆนิกายเลยเปิดขึ้นในปีนะครับ1935ซึ่งได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวไครสเชิร์ดนั่นเองโบสถ์นี้ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเจ้าและเป็นการระลึกถึงกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆด้วยนะโดยดีไซน์ของตัวโบสถ์เขาจะมีความเรียบง่ายตัวอาคารของโบสถ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากหินที่มีอยู่ในท้องถิ่นเลยเพื่อต้องการให้โบสถ์เนี่ยมีความกลมกลืนและเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของธรรมชาติของพื้นที่นั้นจริงๆนะครับอันนี้ผมชอบมากปัจจุบันนะครับโบสถ์นี้เนี่ยยังคงเป็นสถานที่สําหรับทําพิธีทางศาสนาของชาวท้องถิ่นอยู่รวมถึงยังกลายไปอีกหนึ่งจุดที่มีวิวที่สวยงามและแวะมาถ่ายรูปได้อีกอันนึงที่ผมแนะนําครับให้เข้าไปในโบสถ์นะครับคือในโบสถ์เนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายรูปนะครับแต่วิวที่คุณเห็นจากในโบสถ์มันสวยมากเพราะว่าด้านหลังโบสถ์เนี่ยครับมันจะเป็นกระจกและมองเห็นวิวด้านนอกด้วยมีโปรดักชันมาถ่ายตรงนี้ก็น่าจะเป็นพรีเวดดิ้งแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเมืองฮะเรานอนที่นี่เลยนะก
ถึงโรงแรมแล้วนะครับชื่อว่า Pepper Brew Water นะเมื่อกี้ตอนมาถึงที่เนี่ยจะบอกว่าคนไทยเยอะนะเราเจอคนไทยหลายกลุ่มมากผู้ภาษาไทยก็คือแบบงั้นแปลว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะตรงนี้ข้างหน้าเราเป็นวิวแม่น้ำเลยครับมันคือตอนแรกผมน่าจะออกเสียงผิดมั้งมันต้องเป็นเลกเทกาโปไม่ใช่เลกทาเก็บเออมีความงงผมงงเองแหละกิจกรรมเขาโหดเหมือนกันนะแบบมีฮันติ้งฟิชชิ่งคาเมล่าทัวร์นะครับมีแพทเทิร์นเทกาโปอ่าเทกาโปถูกแล้วนะมีสระว่ายน้ำมีไปอะไรตุ้มเต็มไปหมดเลยก็คือห้องเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นประมาณแบบรีสอร์ทแบบนี้เนาะเปิดประตูออกไปฮะและพูดพร้อมกันว่าโอ้วิวเล็กนี่ห้องเราห้องเราโอ้โหห้องนี้วิวสวยและพูดพร้อมกันว่าวิวทะเลสาบเทกาโปโอโอ้ยของดีชิลหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นยอดเขากันนะครับขอให้แบบเมฆร้ายหายไปแล้วหน้าห้องเรามีนี่ด้วยต้องเป็ดให้สองตัวว่ายอยู่อะไรครับเนี่ยและที่ทะเลสาบถัดมาครับนี่คือทะเลสาบเทคาโปนะครับเป็นหนึ่งทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์นะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองเล็กๆที่มีชื่อเดียวกันเลยนะครว่าเลกเทคาโปซึ่งเป็นทะเลสาบในลุ่มแม่น้ําแม็กเคนซีนะฮะซึ่งใหญ่รองลงมาจากทะเลสาบปูกกิที่นี่นะครับเป็นที่นิยมในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําพายเรือรวมถึงที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ The o r a g i m a c k e n z i e International Dark Sky Reserve เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้มีการรักษาความมืดของน้องฟ้าในตอนกลางคืนให้มีระดับที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านดาราศาสตร์ครับและยังคงเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของพื้นที่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริเวณนี้ในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นดาวได้ชัดมากนะครับเป็นสถานที่ดูดาวยอดนิยมเลยแหละนี่ฮะโรงแรมเราครับติดริมแม่น้ําเลยรูวอเทอร์รีสอร์ทเลกเทกาโปเดี๋ยวนี้ไปกินอาหารจีนบ้างเจ็ดเจ็ดสักอย่างหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้สวยมากเลยอะเนี่ยฮะอย่างนี้เห็นนานี่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่ามันมีแบบเนี้ยมินิมาร์ทใช่มีอนุเป็นอะไรไม่รู้อะเหมือนเหมือนเป็นโดมสกายอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเมืองเนาะมันจะแบบไม่ใช่โซนเมืองดิพูดผิดเป็นโซนที่แบบมีพวกร้านค้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเจอนะครับร้านอาหารจีนนี่เจดพาเลตไชนีสรัสเตอรองไปมาแล้วนะครับอาหารของเรานะครับเรามีสั่งเป็นไก่ทอดไก่กรอบแบบแบบจีนนะแล้วก็มีเนี่ยไข่เจียวกุ้งแล้วก็มีอะไรนะบอกคอลี่กับโฮตาเตะก็คือหอยเชลผัดโฮตาเตะชิมเลยแล้วกันมาดูกันว่าที่นี่จะเป็นอุ้ยแบบน่าใหญ่มากแล้วดูแบบดูนุ่มนิ่มอืมอืมมันทำดีนะเนี่ยไม่ได้เล่นเล่นมันไม่เล่นไปอร่อยเนี่ยไข่เจียวกุ้งนะครับเขาไปหาไข่เจียวมากคือไข่เจียวกุ้งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไข่เจียวแบบเศษกุ้งสับสับเลยนะคือกุ้งนี่คือเป็นกุ้งเป็นตัวตัวเนี่ยอืมอืมโอ้อร่อยสุดท้ายครับหนังไก่กรอบอดูให้นะครับมองชิมอืมหัวก็อร่อยรสชาติจีนเค็มๆแล้วก็หนังกรอบๆโอ้ดีชื่อร้านว่าเจดพาเลตชาดิเซตก็ลองนะครับมากินได้อร่อยเลยโอเคครับคุณผู้ดูทุกท่านนะครับตอนนี้สองทุ่มสาบเรากลับมาห้องแล้วก็นอนแหละเดี๋ยวนอนก่อนพรุ่งนี้จะพยายามตื่นเช้าให้ได้เพราะว่าเราจะไปเล็กเทกาโปเทกาโปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปพาไปดูวิวอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันนะเพราะว่ามันสวยมากแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ฝนคงไม่ตกแล้ววันนี้มันตกทั้งวันเลยไปนอนพุทไนท์บ๊ายบายอารุณสวัสดิ์ยามเช้าครับภาพวิวที่เห็นตรงหน้านี่คือสุดปังแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวเราจะไปริมแม่น้ํากันนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนออกเดินทางนะฮะดูฮะและตะโกนพร้อมกันว่า
วิวสันโอ้สวยอะ่ะริมน้ำตอนเช้านะสวยมากครับนี่คือเล็กเทกะโปนะฮะจริงๆคือถ้าแดดมันส่องลงตรงๆอ่ะน้ำเป็นสีฟ้าเทอร์คอยเลยนะเมื่อกี้เราเห็นจะฝั่งที่แดดส่องลงแต่ตอนนี้มันสะท้อนแสงอยู่แต่คือแบบก็ยังสวยมากอยู่ดีแล้วข้างหลังเป็นภูเขาแบบภูเขาที่เป็นหิมะอยู่บนยอดนะแล้วก็ตัดกับภูเขาที่เป็นส้มๆเพื่อตอนนี้ย่างมันเป็นสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองขับไปตรงโบสถ์อีกสักรอบนึงนะครับดูว่าวันนี้คนน้อยลงหรือยังเผื่อถ่ายรูปได้สวยงามกว่าเดิมอ่ะลองขับไปดู Down on me. Now that you watch this, I'm back again. Again, in the morning, in the early hours, where people are not much. The most beautiful. How are you? Where are you going? Where are you going? Oh, the sun is coming through. Let's take a look at this side. It's going to be better. It's going to be beautiful. อะไรทำนองนั้นผมว่าถ้าจะถ่ายโบสถ์นะฮะให้มาถ่ายตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าแสงมันเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะแบบมันจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตัวโบสถ์อะเออแสงตอนเช้ามันจะสวยเป็นซิลูเอตประมาณนี้จะมีสะพานนะเป็นเงาสะท้อนในน้ำด้วยสวยงามตะลันตาคือเราเดินย้อนมาตรงข้างหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายย้อนกลับไปทางนู้นตรงสะพานเดี๋ยวมาดูรูปที่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะสวยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเดินผ่านมันมันสวยอยู่แต่มันจอดรถไม่ได้ไงตรงนี้มันต้องแบบเดินกลับมาอะดูทางเนี่ยทุกท่านอ๋อมันเป็นแบบสะพานรถยนต์นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่สะพานคนเดินเพราะฝั่งคนเดินอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้คือต้องยืนตัวแคบๆแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันสวยมากอาเหมือนที่เมื่อกี้บอกนะให้ดูสีน้ำนะสีน้ำคือแบบเห็นปะมันเป็นสีไอเขียวเทอร์คอยอะ่ะแบบเขียวจริงๆอะ่ะเขียวแบบโหถ้าตอนแสงดีๆนี่น่าจะแบบสวยงามเลยอะ่ะตอนนี้โบสถ์ข้างในเปิดแล้วนะฮะให้เข้าไปข้างในแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายเลยนะครับเข้าไปดูได้ก็ขออนุญาตไปดูเองนะครับไม่ได้เอามาแบ่งปันขออนุญาตไปดูเองโอเคเข้าไปดูมาแล้วครับสวยมากครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะหารูปจากที่อื่นไหมทุกคนดูได้ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นโบสถ์เล็กๆแบบมีที่นั่งประมาณแบบ 3-4 แถวได้ใช่แบบเล็กมากแล้วข้างหลังโบสถ์จะเป็นไหมสุดโบสถ์เนี่ยกำแพงเป็นไม้ทั้งเขตเขาเป็นกระจกแล้วกระจกเนี่ยก็จะเห็นทะเลสาบเทกะโปกับเห็นวิวภูเขาทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวดูว่ามีรูปไหมฮะแต่ว่าสวยจริงไปฮะหาอะไรกินโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถออกเดินทางต่อนะครับนี่เบลพัดเดินไปซื้อกาแฟนะก็สำหรับอันนี้ก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งนะครับของรถทริปในนิวซีแลนด์ต้องบอกสวยมากคือผมอะขับให้ทุกคนดูแล้วในวันที่ฝนตกเพราะนะฝนตกเนี่ยมันมันคือช่วงนี้อันน่าจะสวยน้อยที่สุดอะเออสิ่งที่คนเห็นนั่นคือฝนตกนั่นแหละแต่มันยังสวยขนาดเนี้ยมันสมความล่ำลืงจริงนะฮะและนี่คือนิวซีแลนด์เกาะใต้นะครับผมก็ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อด้วยครับก็ยังมีตอนอื่นอีกนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้กำลังใจเรานะครับให้เรามีกําลังในการทําต่อไปเรื่อยๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะไปแล้วครับ